শেষ হলো অপেক্ষার পালা অনুষ্ঠিত হলো দাদশ জাতীয় সংসদের বাচন আজ সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত এবং দুশো নিরানব্বই আসনে এক যোগে ভোট গ্রহণ চলে নির্বাচন কমিশন যেমনটি জানিয়েছে সারা দেশে চল্লিশ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে কেমন হলো দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এন মোহাম্মদ ওয়াটার ট্যাক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ আমি ফারদাজ জি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আজ আমরা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি কেমন হলো ভোট আর এই আলোচনা এগিয়ে নিতে তিনজন সম্মানিত অতিথি আছেন স্টুডিওতে চলুন পরিচিত হই স্টুডিওতে আছেন আবুল কালাম আজাদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক বাসুস আছেন ফরিদা ইয়াসমিন সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব সেই সঙ্গে আরো আছেন অ্যাডভোকেট খুশি কবির মানবাধিকার কর্মী তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা যদি একটি অভিন্ন প্রশ্নই আপনাদের কাছে রাখি সেটি হচ্ছে যে নির্বাচন নিয়ে আমরা এত আলোচনা দেখলাম পুরো বিশ্বের নজর যদি বলি বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে কিন্তু রয়েছে কেমন হলো সেই নির্বাচন আমরা এক এক করে যদি সরি আবুল কালাম আজাদ আপনি শুরু করেন ধন্যবাদ আবারও আপনাকে যে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য যেটি আপনার আলোচ্য বিষয় যে কেমন হলো ভোট এক কথা ছোট্ট কথা যদি বলি ভালো হলো এ কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমি বলছি যে ভোট ভালো হলো এই ভোট নিয়ে যে কথাটি শুরুতে আপনি বলেছেন যে অনেক কিছু সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আমাদের দিকে ছিল এবং আমাদের দেশেও মানবাধিকার কর্মী থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী এবং পণ্ডিত যারা আমাদের সমাজের সকলেরই সরি এই নির্বাচন নিয়ে এটি বক্তব্য ছিল সেই বক্তব্য কারো পক্ষে কারো বিপক্ষে সেটা ভিন্ন প্রথম কথা হচ্ছে নির্বাচনই হবে না তফসিল ঘোষণা করা হবে না করতে দেওয়া হবে না এর পরবর্তী পর্যায়ে যে নির্বাচন প্রতিহত করা হবে অবশ্য তারপর থেকে বলা হলো যে ভোটারই যাবে না এবং প্রতিহত না অহিংসভাবে আমরা নির্বাচন না যাওয়ার জন্য বলব তো সেই জায়গাটায় সরি আমি যেটি সকালবেলা ভোট দিলাম সারাদিন মোটামুটি আরেকটি টেলিভিশন কথাবার্তা বলা এবং প্রেস ক্লাবে ছিলাম সাংবাদিকদের আনাগোড়া অফিসে করেছি সংবাদপত্রে বা সংবাদ সংস্থায় তো ভোটের টার্ন আউট যেটি হলো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আমাদের চেতে ভালো শতকরা চল্লিশের মতো এটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক যারা এসছেন গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিকদের বিদেশি সেই সাথে আমাদেরও কিছু লোককে ডেকেছিলেন চমৎকার করে বলেছেন তিনি ভোট যদি এই এই বিষয়টা জাপানি সাংবাদিক থেকে শুরু করে অনেকেই এবং সাংবাদিকদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে যে কথা প্রশ্ন করা উচিত সেই কথা না করে যে কথা রাজনীতিবিদদের করা উচিত সেই প্রশ্ন করেছেন কিন্তু অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেই জবাবগুলো দিয়েছেন সুন্দরভাবে এবং তিনি বলেছেন ভোট যদি শতকরা দুভাগ হয় তাতে আমার সাংবিধানিকভাবে আইনত বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন হবে না আজকে আমরা যেটি দেখলাম যে একটি অন্যতম বড় দল সেই দলটি কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি করেনি না তারা প্রথম বলা বেলায় বলেছিলেন প্রতিহত করবে আমি সংক্ষেপে যেহেতু আপনার সময়ও কম তারপরে বলেছেন যে আমরা আহ্বান জানাব তাদেরকে ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য আপনি দেখেন একটি বড় রাজনৈতিক দল সেই দলটি পার্টিসিপেট করে নেয় না করার ফলে পরে চল্লিশ ভাগ এ থেকে যদি আমরা ধরেও নেই তাদের সমর্থ এবং তারা যদি অংশগ্রহণ করত তাহলে কিন্তু এখানে অন্তত আরও তিরিশ ভাগ ভোট যুক্ত হতো ভোটার এ কারণে যে এক আওয়ামী লীগের যারা যায়নি ভোট দিতে সবাই কিন্তু আওয়ামী লীগের যায়নি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি যারা করত সেই দলের দলগুলোর যদি বিশ ভাগ আসত আর আওয়ামী লীগের আরও দশ ভাগ তাহলে কিন্তু ষাট সত্তর হয়ে যেত সেই জন্যই বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বলেছেন যে অত্যন্ত ভালো নির্বাচন হয়েছে তো নির্বাচনটি ভালো হয়েছে এবং সবাই এটি স্বীকার করবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব আবুল কালাম আজাদ খুশি কবির আপনি একজন মানবাধিকার কর্মী যেমনটি আবুল কালাম আজাদ বলছিল যে নির্বাচনটি এক কথায় ভালো হয়েছে কিন্তু এই নির্বাচন নিয়ে কিন্তু সংশয় ছিল নির্বাচন হবে হবে না এই দোলাচলে কিন্তু ছিল রাজনৈতিক অঙ্গন শেষ পর্যন্ত নির্বাচনটি হলো কেমন হলো আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি 
আজাদ ভাইয়ের সাথে ওই বলবো যে আমি যখন ভোট কেন্দ্রে গেছি কোনো আমি অব্যবস্থাপনা কোনো সমস্যা সেটা আমি পাইনি আর আমার বাসায় আমার সহযোগিতা করেন সব পরে গেছে কেন কাজকর্ম সেরে দুপুরে পরে গেছে প্রায় তিনটার দিকে গেছে বা তিনটার পরে তা বললাম তোমার ভোট পেয়েছো তুমি যেটা অনেকে আগে আগের নির্বাচনেও অভিযোগ আসছিল যে তারা ভোট করে দিতে গেছিলো কিন্তু ভোট দেওয়া হয়ে গেছে তো বলে না আমি আমি তো আমার ভোট দিয়ে এসছি লোকজন কম ছিল তো লোকজন কমের কথা তো বলাই হয়েছে একটা হলো যে একটা বড় রাজনৈতিক দল ছিল না তো একটা হলো যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে তখন একটা উৎসাহ থাকে সবার যে আমি কাকে ভোট দেব হ্যাঁ আমাদের অনেক যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন অনেকেই তো তার মধ্যে অনেকে কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত তারাও স্বতন্ত্র হিসাবে দাঁড়িয়েছেন তো এটাতে যারা সমালোচক তারা বলেছে যে একই তো মানে আমি আর আমার ভাই আমরা মিলে একসাথেই করছি তো কিন্তু যে ধরনের আমি কয়েকদিন ধরে যেটা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় যে তারা ভোট চাওয়া যে নির্বাচনের জন্য যে ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা এটা কিন্তু হয়েছে লেভেল প্লেইং ফিল্ড ছিল লেভেল প্লেইং ফিল্ড ছিল সেটা তো পরবর্তীতে আসবে যখন আমরা অভিযোগগুলো শুনব বা সবগুলো যখন চলে আসবে কিন্তু তারা কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু গেছে তারা নির্বাচনের জন্য ভোট চাওয়ার জন্য তার মানে এটা যে খালি আমরা নামের জন্য আমরা একটা বা জাস্ট নাম কাওয়াসতে আমি আমার একটা প্রার্থিতা আমি এখানে দিলাম কিন্তু আমি কোনো কাজ করব না আমি ওখানে আমার কাউকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য কাশ দ্বারে দ্বারে যাওয়া আমার নির্বাচনী ইশতেহার কি হবে এটা সবাইকে জানানো এগুলো কিছু করব না সেটা হয়নি তারা কিন্তু প্রত্যেকেই গেছে প্রত্যেক জায়গায় তো যে কারণে আমরা বলবো যে মোটামুটি একটা নির্বাচনী আমেজ আসছিল যে কারণে ভোটার তালিকা ভোটার ভোটার যারা এসেছিলেন তাদের সংখ্যা এক এক জায়গায় একটু বেশি এক এক জায়গায় একটু কম কিন্তু আমার মনে হয় তিরিশ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই যেমনটি লক্ষ্য করেছে খুশি কবির যে একই দলের হলেও কিন্তু অনেক আসনে হেভি ওয়েটদের সাথে জোর টেক্কা দিয়েছে স্বতন্ত্র হ্যাঁ সেটাই তো বলছি যে স্বতন্ত্ররা কিন্তু বসেছিল না তারা কিন্তু দ্বারে দ্বারে গেছে ছোট ছোট দল যেটা নতুন দল তারা হয়তো অত অভিজ্ঞ না নির্বাচন করতে তারাও কিন্তু দ্বারে দ্বারে গেছে তারাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তাদের তাদের মতামত কি তারা নির্বাচিত হলে তারা কি দেবে এই যে এই জবাবদিহিতা চাওয়া এবং অনেক হেভিওয়েট যারা হয়তো এলাকায় যায়নি তাদেরকে কিন্তু প্রশ্ন করেছে ইসে ভোটাররা তো এই কারণে আমি বলবো যে নির্বাচন হয়েছে এখন নির্বাচনকে যদি যারা বয়কট করেছে নির্বাচন তারা এখন নির্বাচনের ফলাফল বয়কট করার তো কিছু তাদের রইল না কেন তারা নির্বাচন দেখেও নি নির্বাচনে অংশগ্রহণও করেনি অংশগ্রহণ না করলে অং যদি বয়কটটা করে থাকে তাহলে তারা কিভাবে বলবে যে এটা সুষ্ঠু হয়েছে কি সুষ্ঠু হয়নি সুষ্ঠু হওয়ার জন্য তো তাদেরকে তো থাকতে হবে যদি থাকতেন তারা তখন বলতে পারতেন এই জায়গায় হয়নি কিন্তু এখন তাদের বলারও সুযোগ নাই আর আমরা যারা ভোট দিয়ে এসছি আমাদের মতামতটাই দেখতে হবে যে আমরা যেটা দেখছি বা যদি কোথাও অভিযোগ তুলে আসে আর সেটা যখন আমাদের ইলেকশন কমিশন আমাদেরকে জানাবে যে এত সংখ্যক অভিযোগ উঠেছে বা উঠেনি তখন আমরা বুঝব যে কতটুকু এটা সুষ্ঠু হয়েছে গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠতা কি হয়েছে ফলাফল আপনি জানতে পেরেছেন
অসংক ধন্যবাদ জুই এখন পর্যন্ত আসলে পূর্ণাঙ্গ আসনের ফলাফল কিন্তু এখনো দিচ্ছে না আপনাকে যদি বলি 299 টি আসনের নির্বাচন হয়েছে আজকে দাদু জাতীয় সংসদ নির্বাচন সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ একই সঙ্গে ভোট গণনা শেষে এখন ফলাফল আসতে শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ভবনে এবং এখান থেকে আসলে আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত ফলাফল নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সচিব তিনি ঘোষণা করছেন একে একে তবে যেটি ঘোষণা করছেন সেটি হচ্ছে প্রতিটি আসনের আংশিক ফলাফল আপনার কোন কোন আসনের তিরিশটি কেন্দ্র চল্লিশটি কেন্দ্র বা আশিটি কেন্দ্র এরকম করে আসলে ফলাফলটি ঘোষণা করা হচ্ছেন তো বেশিরভাগ কেন্দ্রে আমরা লক্ষ্য করছি বেশিরভাগ আসনে আমরা লক্ষ্য করছি যে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী কিন্তু এগিয়ে আছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে এবং সেটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীও এগিয়ে রয়েছেন সেটিও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কোথাও কোথাও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সব মিলিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের যারা প্রার্থী রয়েছেন তাদেরই আসলে বেশি সংখ্যক সংসদীয় আসনে এগিয়ে থাকার আমরা ঘোষণা আমরা লক্ষ্য করছি তবে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল কিন্তু এখন ঘোষণা করা হচ্ছে না প্রায় এখন পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটির বেশি আসনের আংশিক ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে একই সঙ্গে আপনাকে যদি বলি যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজে হাবিবুল আওয়াল তিনি কিন্তু ভোট গ্রহণ ভোট গণনার কিছু পর ঠিক সন্ধ্যার দিকে তিনি এসে একটি প্রেস ব্রিফিং করেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন সারা দেশে আজকে সাড়ে এগারো কোটি ভোটার অংশ এগারো কোটি ভোটার আসলে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন দাদু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেখানে চল্লিশ শতাংশ ভোট পড়েছে এবারের নির্বাচনটিতে আপনি জানেন যে নির্বাচন ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং কৌতূহলের মধ্য দিয়ে নির্বাচন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এখন আসলে পুরো জাতি অপেক্ষা করছে ভোটের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য এবং সেই ফলাফলের অপেক্ষা আমরাও রয়েছি আমরাও নিশ্চয়ই চূড়ান্ত ফলাফল প্রতিটি আসনের যখন পাবো তখন আপনাদেরকে আপনার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারব আমরা আসলে সারাদিনই মাঠে ছিলাম এবং মাঠের যে পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছি বলা যায় যে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ভীক একটি ভোট দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বলাই যেতে পারে এবং চট্টগ্রাম ষোলো আসনে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে আসলে অনিয়মের দায়ে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে প্রার্থীতা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তা মোটামুটি বলা যায় শান্তিপূর্ণভাবে সারাদিনের দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ফলাফল ভোট গণনা শেষে ফলাফলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আরও বেশ সময় লাগবে হয়তো চূড়ান্ত ফলাফল পেতে আমাদের হাতে আমরা ফিরছি স্টুডিওতে জুয়ের হাতে জুয়ের কাছে চূড়ান্ত ফলাফলের প্রতীক্ষায় আমরাও থাকছি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহকর্মী ফখরুল ইসলাম আবারও ফিরছি আলোচনায় ফরিদা ইয়াসমিন আপনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি এই নির্বাচন ঘিরে বিদেশি চাপ আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিষয়গুলো আপনি খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন সবকিছু উৎরে কেমন হলো ভোট আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেশ টিভির সকল দর্শক শ্রোতাকে ঠিকই বলেছেন যে সবার মধ্যে একটি উৎকণ্ঠা ছিল যে নির্বাচনটি আদৌ হবে কিনা এই ধরনের একটা জল্পনা কল্পনা ছিল যে নির্বাচন হবে না নানান জায়গা থেকে নানান ধরনের চাপ আমরা এই শুনতে পাচ্ছি যে নানা রকম স্যাংশন আরোপ করতে যাচ্ছে ব্যবসায়ী খাতে করো কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তো এইগুলো নিয়ে যেমন একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল জনগণ যে কি হতে যাচ্ছে এরপরে আপনি যদি দেখেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিএনপি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনকে বয়কট করেছে বয়কট করে যেটা হয়েছে তারা আন্দোলনে ডাক দিয়েছে তারা হরতাল অবরোধ এ ধরনের কর্মসূচি দিয়েছে এর ফলে দেখা গেল যে বাস ট্রেন স্কুল কলেজ পুড়িয়ে দেওয়া বাস ট্রেনে আগুন দেওয়া এমনকি আদালতে আগুন দেওয়া আদালত পাড়ায় তারা আগুন দিয়েছে স্কুলগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ট্রেনের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে আগুন দিয়ে মা শিশুকে একসঙ্গে মানে মায়ের কোলে শিশু ছিল তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এবং নির্বাচনের আগের দিনও যেইভাবে ট্রেনে আগুন দেওয়া হলো আগের দিনের বেনাপোল যে এক্সপ্রেস ট্রেনে সেভাবে গোপীবাগের কাছে মানে এগুলো নিয়ে এগুলো তো শেষের দিকে এর আগে থেকেই যে একটা ভয়ভীতি ছিল এবং শেষ মুহূর্ত মানুষের মধ্যে একটি ভয় ছিল যে কি হতে যাচ্ছে কি হবে এর পরেও যখন নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হলো আমি নিজে ভোট দিতে গিয়েছি ভোট দিয়ে আমি বেশ কতগুলো কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি ঘুরেছি দেখেছি যে জনগণের মধ্যে 
একটা আতঙ্ক ছিল বলে হয়তো ভোটার উপস্থিতি একটু কম ছিল কিন্তু ভোট নিরপেক্ষ সুষ্ঠু এবং খুবই মানে খুশি আপা যেটা বললেন যে অনেকে আগে বলছে যে আমার ভোটটাই আমি দিতে পারিনি এই ধরনের কোনো ঘটনা চোখে পড়েনি এই ধরনের কোনো ঘটনার আলামতও দেখতে পাইনি তো এই সব কিছুর পরে যখন একটি সুষ্ঠু দিন শেষে যখন আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে পাই এবং সিইসি সেটি বলেছেন যে ভোট কম পড়েছে তারপরে চল্লিশ শতাংশ ভোট পড়েছে এই চল্লিশ শতাংশ ভোট কিন্তু খুব কম না যেখানে এরকম একটি সন্দেহ ছিল এরকম একটি আশঙ্কা ছিল এবং যেখানে একটি বড় রাজনৈতিক দল তার সঙ্গে আরও কিছু ছোটোখাটো দল এই রাজ নির্বাচনকে বয়কট করেছে সেখানে যখন এত মানে টার্ন ওভার ভোটের তখন কিন্তু বোঝা যায় যে না জনগণের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল জনগণ ভোট দিতে উৎসাহী ছিল এবং জনগণের মধ্যে ভোট দেওয়ার যে একটি প্রবণতা এবং আমি আমার এই প্রথম ভোটার হওয়া আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছি কারণ তার মধ্যে খুব একটা এক্সাইটিং একটা অবস্থা ছিল যে আমি ভোট দিব ভোট দিব এবং সে ভোট দিতে পেরে খুবই খুশি সে বাইরে থেকে শুনেছে যে এখানে এক তৃতীয়াংশ নতুন প্রজন্মের কিন্তু অনেকেই ভোট দিয়েছে এবং তাদের একটা ধারণা ছিল যে নিজের ভোটটি হয়তো নিজে দেওয়া যায় না এই যে তার ভোটটি সে দিতে পেরেছে এটিতে সে খুশি সব মিলিয়ে ভোটের পরিবেশ ভোট যে হয়েছে খুব সুন্দরভাবে এটি কিন্তু আমি মনে করি যে এটি একটি সফলতা এ বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের একটি সফলতা যে এত সুন্দর একটি তারা ভোট সম্পন্ন করতে পেরেছে এবং যে প্রশ্নটি আজাদ বললেন যে সাংবাদিকরা করেছেন আমি খোলাসা করে বলি যে রাজনীতিবিদদের হয়তো করার কথা ছিল তারাও করেছে যে যদি ভোটার সংখ্যা না আসে তাহলে এটা কি হবে তো তাই স্পষ্টই তিনি বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের কাজ এটি সুষ্ঠু ভোট করা আমি সেখানে আমরা কোনো কার্যপি সুযোগ দিয়েছি কিনা সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা হয়েছে কিনা সেখানে সবাই শান্তি মতোই সবাই সুন্দর করে ভোট দিতে আসতে পেরেছে কিনা সেগুলো হলো ভোটার নির্বাচন কমিশনের কাজ এটি হলো আমার কাজ এবং তারা তাদের কাজটুকু করেছে আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু সর্বত্রই ছিল তারা কিন্তু কোনো রকম গোলযোগ করতে দেয়নি হয়নি এবং আপনি জানেন যে এই ধরনের নির্বাচনগুলোতে বিভিন্ন দেশেই সহিংসতার ঘটনা ঘটে অনেকেই মারা যান আমাদের পাশের দেশগুলোতে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানে কিন্তু বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটে একটা মৃত্যু কাম্য নয় আমরা কোনো মৃত্যুই চাই না এ দেশে বা কোনো দেশে কিন্তু তারপরে আমরা মানে স্বস্তির জায়গাটা যে আমরা মোটামুটি ভালোভাবেই নির্বাচনটি শেষ করতে পেরেছি এবং যেটি হয়েছে যে এর মধ্যে আমরা দুইজনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি এটি কিন্তু ফরিদা ইয়াসমিন আমরা যেমনটি আঠাশ অক্টোবরের পরে বাস্তবতা যদি তুলে ধরি আমরা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে একটা সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখেছি নির্বাচন তো হয়ে গেল সহিংসতার আশঙ্কা কি এখনো রয়েছে প্রশ্নটি থাকছে আমি বিরতির পরে শেষ করবো প্রিয় দর্শকের মোহাম্মদ ওয়াজাত ট্যাঙ্ক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ থেকে পর্যায়ে বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ দেখছিলেন মোহাম্মদ ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ কেমন হলো ভোট এই শিরোনামে চলছে আজকের আলোচনা ফিরছি অতিথিদের কাছে খুশি খবর আমরা যেমনটি দেখলাম যে এবার নিজেদের দলের মধ্যে নির্বাচন হলেও কিন্তু আমরা সংঘাত সহিংসতার খবর বেশ কয়েক জায়গায় পেয়েছি এই যে রাজনৈতিক বিভক্তি তৈরি হলো এই বৈরতার আসলে ভবিষ্যৎ পরিণতি কি হতে যাচ্ছে আসলে নির্বাচন করতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী যেই থাকে এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে এ এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবে এর বিরুদ্ধে কাজ করবে আর আম আমাদের দেশে কেন প্রায় সব জায়গায় নির্বাচন করতে গেলে কিছু কিছু যেটা আমরা চাই না আমরা সবাই চাই সু সুষ্ঠুভাবে ভদ্রভাবে যেন নির্বাচন হোক কিন্তু যেটা হচ্ছে কি মানুষ উত্তেজিত হয়ে থাকে কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে থাকে অনেক সময় প্রার্থী নিজেও এটা উসকিয়ে দিতে পারে কিন্তু যেটা হয় এটা হলো ওই নির্বাচনের সময়কালীন এটা হলো দ্বন্দ্বটা এখন নির্বাচনের পরে সেই বিষয়টাই হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আর মনে হয় যে যেটা এখন হয়েছে যে যে ধরনের সহিংসতা হয়েছে অনেক ধরনের এ পাল্টা পাল্টি অনেক কিছু বক্তব্য এসেছে এর বিরুদ্ধে এ বক্তব্য দিয়েছে প্রেস কনফারেন্স করেছে মারামারিও হয়েছে সংঘর্ষ কিছু হয়েছে এগুলো ঘটেছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেক নির্বাচনেই কোনো না কোনোভাবে ঘটে এটা এটা আমরা বলব না যে হওয়া উচিত কিন্তু এটা হচ্ছে একটা চলে আসছে এটা প্রথমবারের মতো হচ্ছে না আমি মনে করি যে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল তারা যদিও মতাদর্শে একই জায়গা থেকেই তারা করছে 
তারপরেও এটা শুধু নির্বাচনকালীন সময়ের এই আমার মতে এটা নির্বাচন নির্বাচনকালীন সময়ের এই সংঘর্ষ নির্বাচনের শেষে যে বিজয়ী হবে সেখানে আবার সবাই ফিরে যাবে তাদের নিজের আদর্শিক জায়গায় নিজের দলের জায়গায় এবং সেখানে প্রত্যেকেই কাজ করবে দেশের জন্য তাদের দলের জন্য এটাই এটাই হয় এটা সব সময় হয় আমরা যদি দেখি বিদেশেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি দেখি যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে যে ভালো দেশ এটা না কিন্তু তাদের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে যে কে প্রেসিডেন্সিয়াল নমিনি হবে রিপাবলিকান পার্টির অথবা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এটা তো অনেক ধাপে ধাপে তাদেরকে আসতে হয় তখন তো সাংঘাতিক ই লাগে দুজনের মধ্যে যা যারা চাচ্ছে এটা তখন তো দান্দিক অবস্থাটা খুবই পরবর্তী তো দেখে যে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাকে তো ভাইস প্রেসিডেন্ট বানাই দিল হুম তো এটা দলের সাথে এটাকে আমরা যে টিকেই থাকবে চলতেই থাকবে এটাকে আমি মনে করছি না এটা হলো নির্বাচনকালীন সময় সমস্যাটা হবে যেটা হয়তো আমাদের যারা এখানে বিজ্ঞ আলোচক আছে এটা আলোচনা করবে যেটা আমি ভয় পাচ্ছি যে নির্বাচন পরবর্তী বর্তীকালের যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তারা না কিন্তু যারা করেনি আর বর্জন করেছে সেখানে আগেও যে ধরনের সহিংসতা হয়েছে সেটা যেরকম ট্রেনে বাসে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া ট্রেনে যে যাত্রী সহ পুড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে যেটা এটা তো নিশ্চয়ই যারা বর্জন করছে তারাই করছে তারা যদিও বলছে তারা করেনি কিন্তু তারা যদি না করে তাদের উপরই বর্তায় কেন তারা এই ডাকটা না দিলে যদি অন্য কেউ এটা করে থাকে সেটা তাদের উপরেই বর্তাবে তো খুশি কবির বিএনপি এই নির্বাচন বর্জন করে কি অর্জন করলো সেটা তো সবচেয়ে বড় কথা হলো সেটা আমাকে আমার একজন বন্ধু সে একজন সাংবাদিক তার পাকিস্তানি এখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে তো সে বলছে যে এক সময় যখন পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি বর্জন করেছিল বলছে পঁচানব্বই স্বর্ণে বোধ হয় তখন বেনাজির ভুট্টো ছিল ইসেতে অক্সফোর্ডে তো তার পার্টি তাকে জোর করে এটা বর্জন করতে বলেছিল তার কথা ছিল আফটার বয়কট দেন ওয়াট তো বয়কট আমরা এখন করলাম কিন্তু বয়কটের পরে আমরা এখন কোথায় যাব কি করব আসলে সেটাই হচ্ছে যে বয়কট করে কি অর্জন করলো একটি সময় যখন জনগণের কাছে যেতে পারে আমার যারা আমার কনস্টিটুয়েন্সি তার কাছে আমি কনস্টিটুয়েন্সির কাছে যেতে পারছি আমি নাহলে তো আমি এই অন্য সময় তো এত ঘনিষ্ঠভাবে তো যেতে পারছি না এই যে যেতে পারাটা এটা কিন্তু একটা বড় একজন রাজনীতিবিদের জন্য এটা খুবই একটা বড় একটা সুযোগ তো এটা এতগুলো বাইরে থাকা এক কথা যে তারা নির্বাচিত হলেন না কিন্তু তারা তো এবার দুইবার বয়কট করলো আর আর একবার যেটা দু হাজার সনে বয়কট করেনি কিন্তু শেষে আসছে এসে আবার পিচপা মানে প্রত্যাহার করেছে এইসবে কিন্তু জনগণের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা সুযোগ মানে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এটা কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য এটা কিন্তু আমি মনে করি এটা সঠিক না তারা যদি রাজনীতি করতে চায় জনগণের সাথে থাকতে হবে তাদের পালস কি বুঝতে হবে এবং তাদের পক্ষে কেন আমরা পার্লামেন্টে কাকে চাচ্ছি আমাদের কণ্ঠস্বর আমাদের প্রতিনিধিকে চাচ্ছি তো আমাদের প্রতিনিধি যদি আমাদের কাছে না আসে আমাদের সাথে না থাকে তাহলে আমার কিভাবে প্রতিনিধি হবে সে যদি বাইরেও থাকে তাহলে আমার কথা তো বলবে আমি তো আমার কথা বলতে তো শুনছি একটু সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুশি কবির ফরিদা ইসমিন একটি প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলাম যে নির্বাচনের পরেও সহিংসতার আশঙ্কা রয়েছে কিনা দেখেন একটা নির্বাচন যখন হয়েছে এবং সেই নির্বাচনটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে জনগণ সেটা গ্রহণ করেছে জনগণ সে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এরপরে যদি তারা যে সহিংসতা শুরু করে বা সহিংসতার ডাক দেয় আমার মনে হয় না যে এটা জনগণের সারা 
পাবে কারণ খুশি আপা বলেন না যে রাজনীতি মানে জনগণকে নিয়ে রাজনীতি জনগণের জন্য রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক যে কর্মীরা চায় ক্ষমতায় যেতে বা যে ক্ষমতায় যাওয়া বা তাদের কথা বলা এখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না যে কর্মসূচি জনগণের উপকারে লাগে না জনগণের ক্ষতি করে সেটি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না যদি আপনি পিছনে তাকান দুই হাজার চোদ্দোতে তারা নির্বাচন বয়কট করেছে এবং সে সময় একটা অবরোধে ডাক দিয়েছিল বিএনপি সেই অবরোধ কিন্তু তারা শেষ করতে পারেনি কারণ সেই অবরোধের ডাক দিয়েছে জনগণই সেটি প্রত্যাহার করেছে মানে অবরোধ আর শেষের ঘোষণা লাগেনি জনগণ গাড়ি নামিয়েছে রাস্তায় চলেছে সব কিছু সেভাবে চলেছে এই অতি সম্প্রতি যে অবরোধের ডাক দিল বা হরতালের ঘোষণা দিল সেখানে কি হরতাল হয়েছে সেখানে কি অবরোধ হয়েছে তো এই না করতে পেরে কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগ করেছে তো এটি কিন্তু জনগণ পছন্দ করে না জনগণ মেনে নেয়নি এখন নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করবে এটি স্বাভাবিক এবং যেই পশ্চিমা বিশ্ববলি বা বাইরের বিশ্ব দিকে ভর করে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তারা নির্বাচন বয়কট করলো বা তারা মনে করেছে তাদেরকে তারা ক্ষমতায় নিয়ে আসবে কিন্তু এখন দেখলো যে নিজের শক্তি হলো বড় শক্তি আমার শক্তি আমার পায়ের তলায় মাটি কারণ খুঁজতে যাই আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কি কি কারণ রয়েছে প্রশ্নটি থাকছে এবং আবুল কালাম আজাদ আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই যে এখনই আলোচনায় আসছে নির্বাচনের পরের রাজনীতি কোন পথে আপনার পর্যবেক্ষণ শুনবো একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে ফিরে এসে আবারও আপনাদের কাছে ফিরব প্রিয় দর্শক এন মোহাম্মদ বাটার টেকনিবিদিত নির্বাচনের পথে দেশ থেকে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এন মোহাম্মদ বাটার টেকনিবিদিত নির্বাচনের পথে দেশ আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় আবুল কালাম আজাদ যে প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল যে এখনই আসলে নির্বাচনের পরবর্তী রাজনীতি কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কেমন হতে পারে আগামী দিনের সরকার কেমন হতে পারে আগামী দিনের রাজনীতি আবারও ধন্যবাদ জি আপনাকে মানে যে কথাটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে বিদেশি বন্ধুদের চাওয়া এবং আমাদের চাওয়া একই ছিল কিন্তু ছিল কি অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কিন্তু আমাদের এখানে যারা বর্জন করলেন নির্বাচন প্রতিহত করতে চাইলেন নির্বাচন করতে দেবেন না বললেন প্রথম থেকেই তারা কিন্তু বলেছিলেন যে এখানে রক্ত রাখতে হবে নির্বাচন হবে না ভোটার যাবে না সেই সব কিছু যে কথাটি আমি বললাম যে শতকরা চল্লিশ ভাগ ভোটার আমাদের দেশে ইতিপূর্বে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে নিশ্চয়ই আপনি জানেন সেখানে কিন্তু এরকম চল্লিশ ভাগ ভোটও হয়েছে আর যে কথাটি আমি বললাম সবাই যদি অংশগ্রহণ করতেন তাহলে কিন্তু এই ভোটের টার্ন আউট আরও মানে অনেক বেশি হতো যে কথাটি যে পরবর্তী পর্যায়ে কি করবেন আপনি উপস্থাপন করতে যে বলেছিলেন যে অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল সেটা এখন আমরা বলি যে বড় রাজনৈতিক দল কিন্তু গতকালই আপনি নিউইয়র্ক টাইমস অত্যন্ত প্রভাবশালী যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা এবং পুরনো পত্রিকা বহু বছরে তারা কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যে কথাটি বলেছেন অনেক কথার মধ্যে এটি বলেছেন ওয়ান সাইডেড ইলেকশান কিন্তু সাথে সাথে বলেছেন যে বিএনপির জনসম্পৃক্ততা ছিল না ছিল না বলেই তারা কিন্তু যেই দাবিগুলো করেছিলেন সরকারের পতন এবং এইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই সব বলে বলেছেন যে তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হলো না নির্বাচনকে প্রতিহত করা যেহেতু তাদের সাথে জনগণ নেই এই কথাগুলো আমরা কিন্তু বারবার বলেছি যে তাদের যদি জনসম্পৃক্ততা থাকতো জনগণ যদি তাদের সাথে থাকতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সভাপতি এ কথাটি বলেছেন যে জনগণ তাদের সাথে নেই তার প্রমাণ হিসাবে আপনাকে একটি কথা বলবো যে আটের নির্বাচন যেটি হলো উনত্রিশে ডিসেম্বর সেই নির্বাচন কিন্তু বিএনপি তিরিশটি আসন পেয়েছিল সংসদে তারপরে কিন্তু কেন পেল তার আগে আপনাকে জানতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে জানতে হবে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামরিক সেনা সমর্থিত যে সরকার আমরা বলি দু বছরের মতো তিন মাসের কথা বলে এসে দু বছর থাকলেন তারা কিন্তু একটি ভালো কাজ করেছেন যে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার বাতিল করেছেন আপনি এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার যদি এই ভোটার সংখ্যা যদি তিরিশটি তিনশো আসনে ভাগ করেন তো অন অ্যান অ্যাভারেজে প্রায় চল্লিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার ভোট হয় এই ভোটগুলো যদি নিয়ে কেউ শুরু করেন আর এগুলো বাদ দিয়ে যদি কেউ শুরু করেন তো তাদের চূড়া একই ফলাফল কিন্তু তাই হয় সেই কারণে কিন্তু তারা ভয় পেয়েছেন এবং চোদ্দো সালে নির্বাচনটা আর করেননি তারপরে আঠারো সালে নির্বাচন করতে যেও করলেন সংসদে গেলেন না ফখরুল ইসলাম সাহেব শপথ নিলেন না যে কজন নিলেন তারও চলে এলেন এখন তাদের ভীতিটা আছে যে জনগণ তাদেরকে না অন্য কোনোভাবে যদি তাদের পাশ করিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা কথাই বলছেন যে আমরা অহিংস কিন্তু কাজগুলো করছেন সহিংস ওই দিন ট্রেনে যেটি আগুন দেওয়া হলো সেই আগুনে কিন্তু 
আগুনের কারণে যাদের গ্রেফতার করা হলো নবিউল্লাহ সহ আটজন তারা কিন্তু বিএনপির নেতা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিএনপির নেতা এবং তাদের স্বীকারোক্তিও দিয়েছেন এটি ডিবি প্রধান তিনিই বলেছেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিন্তু এগুলো বলা হচ্ছে তারা সহিংসতা করছেন আপনি আঠাশে অক্টোবরের যে তাদের সমাবেশ পুলিশকে পিটিয়ে মেরে ফেলল আপনার কাছে দর্শক আমরা জানি আজকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত হচ্ছে এই ভোট গ্রহণ চলে এবং এই মুহূর্তে হচ্ছে ভোট গণনা চলছে এবং আমাদের হাতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল হচ্ছে এসে পৌঁছেছে এবং এর মধ্যে আমরা জানি যে আজকে নির্বাচন হয়েছে দুশো নিরানব্বইটা আসনের মধ্যে এবং এই দুশো নিরানব্বইটির মধ্যে আমাদের হাতে এসে এখন পর্যন্ত আমরা হাতে পেয়েছি ছাপ্পান্নটি আসনের ফলাফল এবং এই ছাপ্পান্নটির মধ্যে অধিকাংশ আসনে হচ্ছে নৌকার প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন এবং সেই সংখ্যাটি হচ্ছে সাতচল্লিশ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছে আটটি আসনে এবং জাতীয় পার্টি জয়ী হয়েছে দুটি আসনে আমি এখন কয়েকটি আসন আমাদের হাতে যে আসনগুলো হচ্ছে ফলাফল আমাদের হেতে হাতে এসে পৌঁছেছে এরকম কয়েকটি আসনের জয়ী প্রার্থীর নাম আমি একটু দর্শকদের জানাতে চাই গোপালগঞ্জ তিন আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি নৌকার প্রার্থী নিয়ে জয়ী হয়েছেন ঠাকুরগাঁও দুই আসনে মাজারুল ইসলাম তিনি নৌকার প্রার্থী নিয়ে জয়ী হয়েছেন লালমনিরহাট তিন এখানে নৌকার প্রার্থী মতিয়ার রহমান তিনি জয়ী হয়েছেন এছাড়াও বগুড়া ছয়ে রাগিবুল হাউসান রিপু তিনি নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন নৌকা এক আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি জয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী সাধনচন্দ্র মজুমদার রাজশাহী এক আসনে ওমর ফারুক চৌধুরী তিনি নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন তবে রাজশাহী দুই আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুর রহমান বাদশা তিনি হচ্ছে জয়ী হয়েছেন এছাড়া রাজশাহী তিনে আসাদুজ্জামান আসাদ এবং রাজশাহী চারে আবুল কালাম আজাদ এনার এই দুজন প্রার্থী হচ্ছে নৌকার প্রার্থী আওয়ামী লীগের প্রার্থী তারা জয়ী হয়েছেন এছাড়া হচ্ছে নাটোর তিন আসন যেখানে হচ্ছে নৌকার প্রার্থী জুনায়েদ হোসেন পলক তিনি হচ্ছে জয়ী হয়েছেন এছাড়াও পাবনা একে শামসুল হক টুকু নৌকার প্রার্থী মাগুরা একে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান তিনি জয়ী হয়েছেন এছাড়াও আরও কয়েকটি আসনের ফলাফল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলো হচ্ছে পটুয়াখালী এক আসনে দেখতে পাচ্ছি লাঙ্গল প্রার্থী রুহুল আমিন হাওলাদার তিনি জয়ী হয়েছেন রাশেদ খান মেনন বরিশাল দুই আসন থেকে নৌকায় নৌকা মার্কা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি জয়ী হয়েছেন অন্যদিকে ময়মনসিংহ পাঁচ আসনে নজরুল ইসলাম তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন ময়মনসিংহ আট আসনে দেখতে পাচ্ছি মাহমুদ হাসান সুমন তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন এছাড়া আরও কয়েকটি আসনে আমাদের হাতে চূড়ান্ত ফলাফল এসে পৌঁছেছে সেগুলো আমি একটু দর্শকদের জানাতে চাই এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিশোরগঞ্জ ছয় এখানে হচ্ছে নাজমুল হাসান পাপন তিনি হচ্ছে নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন মানিকগঞ্জ তিন আসনে জাহিদ মালিক তিনি নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন গাজীপুর দুই আসনে দেখতে পাচ্ছি জাহিদ আহসান রাসেল তিনি নৌকার নির্বাচন করে নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন গাজীপুর তিনে দেখতে পাচ্ছি আমরা রুমানা আঞ্জুম টুসি তিনি নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন এছাড়া গাজীপুর চার আসনে নৌকা মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন সিমিন হোসেন রিমি আরও আমরা যেই কয়েকটি আসন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলাফল তার মধ্যে হচ্ছে সুনামগঞ্জ তিন আসন এটা আমি একটু দর্শকদের জানাতে চাই এখানে জয়া সেনগুপ্তা তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন কুমিল্লার চার আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবুল কালাম আজাদ তিনিও স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন এছাড়া নোয়াখালী পাঁচ আসন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এর মধ্যে নৌকা নিয়ে নির্বাচন করে তিনি জয়ী হয়েছেন চট্টগ্রাম ছয় আসনে এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী নৌকা মার্কায় নির্বাচন করে জয়ী হয়েছেন চট্টগ্রাম সাত আসনে ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি নৌকার প্রার্থী তিনি জয়ী হয়েছেন এছাড়াও আরেকটি আসন আমার হাতে এসে পৌঁছেছে এইমাত্র যেটি দেখতে পাচ্ছি বান্দরবানে বীর বাহাদুর উষয় সিং তিনি নৌকায় নির্বাচন করে হচ্ছে নৌকা মার্কায় নির্বাচন করে জয়ী হয়েছেন তো দর্শক এই ছিল হচ্ছে আমার হাতে এখন পর্যন্ত পাওয়া যেই কয়েকটি আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল সেগুলো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে দর্শক ইতিমধ্যে আমাদের হাতে ছাপ্পান্নটি আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এসে পৌঁছেছে বার্তা কক্ষ থেকে সে সংবাদে জানাছিলেন সহকর্মী অন্যয় কর্মকার আবারও ফিরছি আলোচনায় আবুল কালাম আজাদ যে আলোচনায় আমরা ছিলাম এই সহিংসতা কি থামবে হ্যাঁ থামবে এই কারণে যে তারা কিন্তু আপনার খেলাছে নিশ্চয়ই যে চোদ্দো সালের নির্বাচনের আগে 
জ্বালা পোড়া অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে আগুন দিয়ে তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে চোদ্দ একই অবস্থা করেছে তেরো সালে চোদ্দ সালের নির্বাচনের আগে তেরো সালে এবং চোদ্দ সালের নির্বাচনের পরেও পনেরো সালের মে মাস পর্যন্ত কিন্তু তারা এই জ্বালা পোড়া শুরু করেছিল তারপরে কিন্তু কিছুদিন ঠান্ডা ছিল ছিল কি সহিংস এমনি মুখে কথা বলে যে আমরা অহিংস শান্তিপূর্ণ কিন্তু সমস্ত আপনি এই আঠাশে অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় চারশো গাড়ি তিনশো আশি না নব্বইয়ের মতো হবে এবং মানুষও বেশ কিছু মারা গেছে এই অবস্থাটা পারবে না এই কারণে যে এখন নির্বাচিত হওয়ার পরে বিদেশের উপর যে নির্ভরশীলতা তাদের ছিল অর্থাৎ তারা ভরসা করেছিলেন সেটি কিন্তু নাই তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই যেটি আমি শুরুতে বলেছিলাম যে তারা এই যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবে মানে হয়ে গেল অনুষ্ঠিত হলো ভালো নির্বাচন হলো চমৎকার নির্বাচন হলো প্রশংসা করেছেন তারা সুতরাং এই পরে হচ্ছে কি বাইরের উপর যে ভরসাটা করেছিলেন সে খুশি কবি যে কথাটি বলেছিলেন যে বর্জন করে আমি এটা বারবার বলি বর্জন করে অর্জন কিছু করা যায় না কিছু ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবুল কালাম আজাদ সুতরাং তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না যে 28 এর রাজনৈতিক দল এবার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে তারপরেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি প্রশ্ন রয়েছে সেই জায়গা থেকে প্রধান বিরোধী দল কি হবে সেটাই কিন্তু বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা দেখা যাক আরো ফলাফল তো মাত্র ছাপ্পান্নটি ঘোষণা হয়েছে বেসরকারিভাবে আরো ফলাফল দেখার পর বোঝা যাবে যে বিরোধী দল কে হবে কারণ এখানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু আওয়ামী লীগেরই হয়েছে আওয়ামী লীগের নৌকা এবং স্বতন্ত্র এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের জন্য হয়তো বা এই এটি দল থেকেও অ্যালাউ করা হয়েছে যে নির্বাচন এবার করতে হবে কারণ এর আগে যে অভিযোগটা ছিল যে বিনা ভোটে অনেকে পাশ করেছে বিনা ভোটে পাশ করা যাবে না সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচন করে জিতে আসতে হবে তো এইভাবে নির্বাচনটি হয়েছে এবং এর সঙ্গে আঠাশটি রাজনৈতিক দল যদিও খুবই ছোটোখাটো রাজনৈতিক দল এগুলো জাতীয় পার্টি তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি অ্যালায়েন্সই হয়েছে যে সমঝোতা হয়েছে ভেতরে ভেতরে আর বাম দলগুলোর তো চোদ্দ দলের সঙ্গে আছেই তো এখন নির্বাচনের পরে সম্ভবত যে আমরা ফলাফল যেটি দেখতে পাচ্ছি সম্ভবত বিরোধীরা যারা আছে মানে স্বতন্ত্র যারা স্বতন্ত্র যারা নির্বাচিত হয়ে আসবে হয়তো স্বতন্ত্রদের একটা অ্যালায়েন্স হতে পারে হওয়ার পরে তারা হয়তো বিরোধী দল হতে পারে সব আসনের ফলাফলের পরে ফলাফলের পরে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফরিদ ইয়াসমিন অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবুল কালাম আজাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এখানেই শেষ করছেন মোহাম্মদ ওয়াটার ট্যাক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ ধন্যবাদ সবাইকে